Panama City'deyim. Şimdi Darien'e gitmek için terminale gidiyorum. Gece saat bir buçuk e, taksiyle gideceğim mecburen. Terminale geldim. Şimdi Pizarro'yu bekleyeceğim. Pizarro benim e, rehber oluyor. Bu minibüsle geldik. Şimdi böyle bir yerdeyiz. Ee, buradan botla başka yere geçeceğiz. Gece bir gibi yola çıkmıştık. Hala devam ediyoruz. Ee, şimdi öncelikle Zapalma'ya gideceğiz bu botla. Ee, orada emniyete gidip benim için izin kağıdı almamız gerekecek. Çünkü Embera yerlilerinin köylerine izinsiz gidilemiyor. Yani o izini halledeceğiz. Daha sonra başka bir botla ya da artık kayıkla köylere doğru geçeceğiz. Rehberim Pizarro ve Embera yerlileri La Palma'ya geldik. Şimdi buradan başka bir bota bineceğiz. Maalesef bir 4-5 saat beklememiz gerekiyor. Çünkü su çok alçak. Bot gidemiyor. Ee, saat 3'e kadar bekleyeceğiz. Suyun yükselmesini bekliyoruz. Gideceğimiz bot bu. Bu böyle bekleyecek. Su yükselecek sonra devam edeceğiz. Bu nehirde su var ama bizim diğer gideceğimiz nehirde e, ne, nehir ağzı kapalı su yüksek olmadığı için. Direkt kara var. Bu gördüğünüz ayakların en üstüne kadar su çıkabiliyor. Çıkıyor daha doğrusu. E, çıkmasını bekliyoruz. Su yeterince yükseldi. Normalde daha fazla yükseliyor ama beklememize gerek yok. Çünkü gideceğimiz nehir açıldı. <gülüyor> Şimdi ilk köye geldik. Kalacağım, daha doğrusu kalacağımız eve doğru gidiyoruz. Köyün merkezi burası. Ee, uzun saatlerdir yoldayız, çok acıktık. Ee, kalacağımız eve gidip sonra da bir şeyler yeriz herhalde. Kalacağımız yer bura gibi görünüyor. Burada kızarmış muz var. Bunun yanındaki de yumurta mı, tavuk mu anlamadım ama yiyeceğiz. Kama kem mi nomre? Memi. Memi. Mehmet. Mehmet. Mehmet. Dün akşam kaldığım ev bura. Burası mutfak. Büyük yemek yapacakları zaman burayı yakıyorlarmış. Herkes yerde yatıyor. Evde 4-5 kişi var. Benim yatağım burasıydı. Şimdi bir şeyler atıştırıp sonra da köy gezmeye çıkacağım. Kahvaltı yine aynı. Muz ve yumurta var. Bir de kahve. Ev sahipleri çalışmadan geliyor. Domates toplamış. Teyzemiz. Şimdi bu evin içine çıkacağım.
Her yer her yerde. <gülüyor> Ağaca şekil verip ee, kurbağa ya da benzer şeyler Bunlar pirinç. Ormanda pirinç tarlaları var ve gün içinde genelde oraya çalışmaya gidiyorlar. Dembere kadınları genelde bu teyzemiz gibi belden üstü çıplak geziyor ama çoğu ben buradayım diye şimdi giyinik. Pirinç onlar için olmazsa olmaz. Hani neredeyse her evde çuval çuval pirinç görebiliyorsunuz. En büyük besin kaynakları diyebilirim. İnsanlardan izin alarak fotoğraf ve video çekiyorum ama bazıları utanıyor, kafasını çeviriyor. Ama bu abla sağ olsun izin verdi. Gördüğüm kadarıyla pirinç dövme işini hep kadınlar yapıyor. Ama ne yalan söyleyeyim hiç de kolay görünmüyor. Geçen hafta burada festival varmış. Onun için böyle vücutlarında geçici dövmeler var. Zunilda 17 yaşında. Rehberimle beraber köydeki evleri gezmeye devam ediyoruz. Yağmur başladı. Puedo pasar. Rato. Ah. No, conversar un rato, no sé. Burada kış ayı hiç yaşanmıyor. Ee, yağmurlu ve yağmursuz sezon var. Ben biraz yağmurlu sezona denk geldim. Ee, güneş varken birden böyle sağanak yağabiliyor. Sonra hemen güneş açıyor. Ortalık yine güllük gülistanlık. Embera yerlilerinin dini inancı evangelizm, e, Hristiyanlık gibi. E, kendi dilleri var ama çoğu İspanyolcayı da biliyor. Burada köyün ufak kliniği. Bir tane doktor varmış her zaman duruyor. Bu ev e, doktorun eviymiş. Bu kızlar da doktorun kızları. Adam baya baya doktor yani ve kaldı ev bura. Burası mutfağı. Vanda 15 yaşında. Yani doktorun kızı. Burası onun odasıymış. Burada böyle bazı evlerde çadırlar var. Börtü böcekten tam korunmak için. Yani 15 yaşında kızın odası böyle. Diğer evleri gezmeye devam edeceğiz. Bir de öğle yemeğe yeriz herhalde. Yorulunca böyle hamatta dinleniyoruz. Çöpü de oradan aşağıya atıyor. Alt kata gidiyor direkt. <gülüyor> Çocukların pek oyuncağı olmayınca ya birbirleriyle oynuyorlar ya da böyle civcivlerle, hayvan yavrularıyla. Evin annesi 85 yaşında. Öğle yemeğinde e, tavuk var. Domates ve burada da pilav. Büyük köylerde okullar var. E, çocuklar da yakındaki bir milli bayram için hazırlık yapıyor. Okulun öğretmenleri öğrencileri toplayıp sık sık böyle beyzbol maçı yapıyorlar. Çocuklar acayip eğleniyor. 5-6 farklı öğretmen var okulda. Başka bir evdeyiz. Buranın mutfağı böyle. Bu da Mısır'dan yapılıyormuş. 
e, böyle süzüyorlar, eziyorlar. Sonra içliyormuş nasıl oluyorsa. Tadına bakarız herhalde birazdan. Es igual? Igual? Sí. Bu da bu da aynı mısırmış. Gracias. Bildiğin mısır tadı var ama içliyor yani güzel. Nasıl tarif edeyim tadını bilmiyorum ama tadı güzel. Bazı evlerde mazotla çalışan jeneratör veya güneş enerjisi var. O yüzden böyle müzik sesi duyabilirsiniz. Bu da başka bir ev. Köşede böyle ufak mutfak. Genelde hamakta yatıyorlar zaten. Ya da yerde yatıyorlar. Orada hafiften yanmış bir notbook var. Muhtemelen <gülüyor> çocuk oyuncu. Evlerde bir de böyle kuşlar var. Yani muhabbet kuşu bu. Böyle ortalıkta takılıyorlar. Dışarıda yağmur yağıyor. Bu eve geldik. Es serdo? Konserdo? Çorba yapıyorlarmış. Ee, şey, domuz etli, muzlu. Ne şehriye de var galiba. Burada da pirinç. Buradaki bütün evler bu şekilde. Yani doktor evi bile etrafı açık. Çocuklar. Benim rehber dinleniyor. Embera yerlileri e, derede yıkanıyor. E, aynı zamanda çamaşırlarını da böyle çoluk çocuk gül oynaya yıkıyorlar. Böyle yerde kalınca e, duş alacak banyo yok. Bu derede duşumu alacağım. No, si. <gülüyor> no. <gülüyor> Şimdi biraz dinlenme zamanı. Bu akşam menüde tavuk ve böyle kızarmış bir şey var. Yanımızda da yine çay. Çay çok güzel. İki gün burada kaldıktan sonra şimdi diğer köye gidiyoruz. Sabah saat 6. Diğer köy için yola çıktık. Bir buçuk saat yürümemiz lazım. Bir düzlüğe geldik bakalım. Daha ilk köye varamadık. Her taraf full çamur. İki saattir yürüyoruz ama. Fena yoruldu. Bir kere bile dinlenmedik gidelim diye bir an önce. Çamurdan şikayet ediyorduk. Şimdi dere var. Böyle mecbur yürüyüp geçeceğiz. 
Onun için ayakkabıları çıkardım. İlk köye geldik. Acayip yorulduk. İki buçuk saat falan yürüdük. Tabi hemen bir Hindistan cevizi bu ağaçtan. Bu köyde toplasan 10 tane yabancak var. Ama evlerde kimse yok. Herkes bir yerlere işe gitmiş ya tarlaya ya da. Şimdi diğer köye gidiyoruz. 2 saat yürüyeceğiz. Yürüyoruz ama yani yol falan pek yok. Böyle yardıra yardıra gidiyoruz. Buradan geçeceğiz ama inşallah sıkıntılı geçeriz. Buradan geçtik. İki buçuk saat yürüdük galiba. Sabah da bir o kadar yürümüştük. Sonunda geldik. Ormandan ilk çıkışta gördüğüm manzara bu. Oh. Aynısını manzara harbiden güzel. Bu gece kalacağım ev. Ee, muhtemelen bir gece daha uzatacağım burayı. Önce hemen bir derede duş aldım. Çamaşırları yıkadım. Şimdi rehberimiz sağ olsun yemek yapıyor. Orada et var. Bir hayvan eti dedi ama anlamadım ne olduğunu. Orada pilav. Evde çocuklar da var ama e, lapı almaya gitmişler annesiyle beraber. E, Panama hükümeti 3 ayda bir 120 dolar veriyormuş okula giden çocuklara. Burada da ufak bir okul var, köyün okulu. Dersleri iyi olan alıyormuş parayı, oraya gitmiştir. Köyün geneli böyle. E, aslında bir önceki köy gibi ama daha ufak ve daha şirin diyebilirim. Yorgunluktan takat kalmadı. Artık köyü yarın gezeceğim. Anne ve çocuklar şehirden geldi. Akşam oturduk sohbet ediyoruz. Evde tabi elektrik yok. Pirinç ayıklama işi böyle fenerli oluyor. Akşam yemeği güzel. Pilavla tavuk var. <gülüyor> Ben konuşunca susuyorlar. Burada bir çadır bulduk şansa. Onu buraya kurduk. Ben burada yatacağım. Kahvaltı, yumurta ve yanında böyle hafif yağda yapılmış hamur işi. Güneş çıkmışken pirinçleri kurutuyorlar ama. Yine pirinç dövüyorlar. Ee, bu sefer ben de gidip yapacağım. Hiç kolay değil. Hele ki tekniğini bilmeyince hiç olmuyor yani. Burası da köyün okulu. 13 tane öğrencisi varmış. Hayvan inleme sesi geliyordu oradan da. Ona bakıyorlar şimdi. Yavru bir şey var muhtemelen. Bir yılan büyük bir kurbağayı yiyor. 
Ee, i̇şin tuhaf tarafı ben dün burada banyo etmiştim. <gülüyor> Eleman ağaca çıktı şimdi. Oradan Hindistan cevizi indirecek. İki. Ay, Hindistan cevizi hazır. Şimdi başka bir evdeyiz. Bu ne? Burada yeni ocaklardan yok. Sadece bu var. Ee, bu üç tane ağaç bir hafta yetiyormuş yemek yapmaya. Bu da pirinç. Her evde var böyle. El arroz. Kanta tiempo suficiente por tu familia? Un año. Un año. Todo. Aa. Bir yıl yetiyormuş bu gördüğünüz pirinç bu aile. Evlerde böyle ufak papağanlar var. Dağdan yavruyken almışlar. Normal evde yaşıyor. <gülüyor> Tamamen yine doğal ortamındalar. İsterse dışarı çıkıyor, isterse geri geliyor. Bu yemeğin adı podoçiymiş. İçinde pirinç var. Böyle kenardan koyup kapatıyor. Bu abla da sarıyor. Ocağı yakıyorlar. Yemek burada olacak. Bu sabah yaptıkları ponaçi. Yanındaki de e, tavuk. Ben ponaçi dedikçe onlar gülüyorlar. <gülüyor> ponaçi o podoçi. Ha, podoçiymiş onun için gülüyorlar. Poda çiğiyoruz. Tadı güzel. Saat akşam altı. Güneş battı. Böyle karşıya doğru kahve içiyorum. Işık olmadığı için yemeği el feneriyle yapıyorlar. Kahvaltı burada oluyor. Bu da kahve ortadaki. <gülüyor> <gülüyor> Teyzenin dizleri artık ağrıdığı için bu ocakta yapıyormuş. Önceden burada yapıyorlarmış. Şimdi dizlerim ağrıyor yapamıyorum orada diyor. Evde tavuklar da var. Ee, her tavuk günde bir tane yumurtluyormuş kesin. <gülüyor> Yumurtalar tahmin edeceğiniz gibi acayip lezzetli. Vücutlarına yaptıkları dövmeyi bu meyveyle yapıyorlarmış. İçini kesince e, nasıl oluyorsa siyah hale gelip onu boya gibi kullanıyorlarmış. Bugün köyden ayrılıyorum. Son son bir portakal yiyeceğiz. Ya se puse se. Se come así ella ya así da. Şimdi Mogi köyüne geri döneceğim. Bu atla gidiyoruz. Yol yürüme gidersen 4 saati buluyor ve geçiyor. Dağın içinde full çamur vesaire. Tekrar yol yürümek istemiyorum. Atla gideceğim. Tabii yanımda atın sahibi de var. Yaklaşık 4-4,5 saat böyle gideceğiz. Yani atın üstünde diye rahat zannetmeyin. Ee, hem sırt çantası olması da ayrı bir dert. Ve sürekli yukarıdan bir şeyler çarpıyor. Ama yürümekten iyidir.
Bahaneyle at kullanmayı da öğrendim. <gülüyor> Galiba bir, bir saat daha gideceğiz. Çok fena yağmur yakalandık. Çizmelerin içi komple su. Ee, geldik ama üstün başın tabi o biçim. Ben burada kalıyorum. Lo siento. <gülüyor> Sabah yedi kahvaltımız kızarmış balık ve hamuriş. Çocukların yeme tabakta veriliyor. Herkes kendisi yiyor. Saat sabah altı buçuk. Şimdi Moge köyünden ayrılıyorum. Adios.